தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிகாலை முதல் பரவலாக மழை அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை மையம் தகவல் டெல்டா மாவட்டங்களில் காற்றுடன் கூடிய பலத்த மழை மழைநீர் தேங்கியதால் அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள நெற்பயிர்கள் பாதிப்பு வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம் நீர்வரத்து கால்வாய்கள் தூர்வாரும் பணிகள் தொடக்கம் கால்நடை தீவன உற்பத்தி செய்ய விவசாயிகளுக்கு மானிய உதவிகள் தீவன ஊறுகாய் உற்பத்தி அதிக லாபம் தரும் என்பதால் பயன்படுத்திக் கொள்ள அதிகாரிகள் வேண்டுகோள் மேட்டுப்பாளையம் குடியிருப்பு பகுதிகளில் மீண்டும் உலாவர தொடங்கியுள்ள பாகுபலி காட்டு யானையின் நடமாட்டத்தை வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு ஆலங்குடி அருகே ஓட்டு கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி புதிய கான்கிரீட் கட்டடம் அமைத்து தர கிராம மக்கள் கோரிக்கை திருப்பதியில் இலவச தரிசன முறையில் அனைத்து ஊர்களைச் சேர்ந்த பக்தர்களும் இன்று முதல் அனுமதி தினமும் எட்டாயிரம் டோக்கன்கள் விநியோகிக்கப்படும் என தேவஸ்தானம் தகவல் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக சரண்ஜித் சிங் சன்னி பதவியேற்றார் இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் முப்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ஆறுகளில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் காரணமாக இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் ஐம்பது சதவீத மாணவர்களுடன் ஒன்று முதல் ஐந்து வரையிலான வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளன பெங்களூருவில் பயணிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று மெட்ரோ ரயில் சேவை இரவு பத்து மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தின் வருடாந்திர சுங்கச்சாவடி வருவாய் ரூபாய் நாற்பதாயிரம் கோடியிலிருந்து ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கோடியாக உயரும் என போக்குவரத்து அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் டெக்சாஸில் தீப்பிடித்து சிதறிய விமானத்தில் இருந்த இரண்டு விமானிகள் வெளியே குதித்து காயத்துடன் உயிர் தப்பியுள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தானில் நடந்த குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் ஒரு குழந்தை உயிரிழந்த நிலையில் இரண்டு பேர் காயமடைந்தனர் பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் தேர்தலில் குத்துச்சண்டை வீரர் மேனி பாக்கியாவ் போட்டியிட இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் இருபது லட்சம் பேர் வேலை தொடர்பான காரணங்களால் உயிரிழப்பதாக உலக சுகாதார அமைப்பு மற்றும் சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு ஆகியவை நடத்திய ஆய்வு தெரியவந்துள்ளது மியான்மர் நாட்டில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் ஐந்தாக பதிவாகியுள்ளது தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய பரவலான மழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி பர்கூர் காவேரிப்பட்டினம் ஊத்தங்கரை வேப்பனஹள்ளி ஒசூர் தேங்கனிக்கோட்டை தளி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதேபோல் அரியலூர் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து விடிய விடிய மழை கொட்டி தீர்த்த நிலையில் அரியலூர் கீழப்பழுவூர் மேலப்பழுவூர் வாரணவாசி வி கைகாட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்து வருகிறது பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் இடி மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது 
அதிகபட்சமாக செட்டிகுளத்தில் தொன்னூற்று இரண்டு மில்லி மீட்டர் மழை பதிவானது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பெய்த மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியதால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தின் டெல்டா மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக வயல்வெளிகள் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் இன்று அதிகாலை காற்றுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்ததால் சாலைகளில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது கோட்டூர் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட களப்பால் வேதப்புரம் இருள் நீக்கி உள்ளிட்ட பல கிராமங்களில் அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள குறுவை நெல் கதிர்கள் சாய்ந்து மழைநீரில் மூழ்க தொடங்கியுள்ளன தமிழகத்தில் வளிமண்டலம் மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்ப சலனம் காரணமாக இன்று புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் சேலம் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யும் எனவும் ஏனைய கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய உள் மாவட்டங்கள் தென் மாவட்டங்கள் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழையும் பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் வட மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையைப் பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஓமலூர் கால்நடை துறை சார்பில் கால்நடை தீவனம் உற்பத்தி செய்ய விவசாயிகளுக்கு மானியம் வழங்கப்படுகிறது விளைந்த கால்நடை தீவனத்தை அதிகாரிகள் நவீன இயந்திரத்தின் மூலம் அறுவடை செய்து ஊறுகாயாக கால்நடை பூங்காவிற்கு அனுப்பி வைத்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் கால்நடை துறை சார்பில் ஊரக இளைஞர் வளர்ச்சி திட்டத்தின் மூலம் தீவன பயிர் வளர்க்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது சோதனை அடிப்படையில் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் மூன்று கிராமத்தில் விவசாயிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு இந்த திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது ஒரு விவசாயிக்கு இரண்டு ஏக்கர் வீதம் மூன்று விவசாயிகளுக்கு ஆறு ஏக்கர் நிலத்தில் கால்நடைகளுக்கான சோளத்தட்டு தீவன பயிர் வளர்க்க பத்தாயிரம் ரூபாய் மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது நன்றாக விளைந்துள்ள சோளப்பயிரை அறுவடை செய்து கால்நடை தீவன ஊறுகாயாக மாற்றும் பணிகளை கால்நடைத்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்டனர் மூட்டைகளில் அடைத்து வைக்கப்படும் இந்த தீவன பயிர் ஊறுகாயை ஆண்டு முழுவதும் பசும் தீவனமாக பயன்படுத்த முடியும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தற்போது ஓமலூர் வட்டாரத்தில் முதற்கட்டமாக பனிரண்டு டன் தீவன ஊறுகாய் தயார் செய்து ஓமலூரில் உள்ள கால்நடை பூங்காவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஓமலூரில் வெற்றி பெற்றுள்ளதால் இந்த திட்டத்தை விரிவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இதனால் சோளப்பயிர் தீவனம் உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா் தமிழக அரசின் பனைமர பாதுகாப்பு திட்டத்தின்படி ஓமலூர் காடையாம்பட்டி வட்டாரத்தில் ஒரு லட்சம் பனை விதை நடவு செய்யும் பணியை ஓமலூர் தனியார் அறக்கட்டளை நிறுவனம் துவக்கியுள்ளது சேலம் மாவட்டத்தில் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பருவமழை முறையாக இல்லாததால் நீர்நிலைகள் வறண்டு வானம் பார்த்த பூமியாக உள்ளது மேலும் நிலத்தடி நீரும் அதள பாதாளத்திற்கு கீழ் சென்றுவிட்டது இந்நிலையில் பனை மரங்களை வணிக ரீதியாக பலரும் வெட்டி அளித்து வருகின்றனர் இதற்கிடையில் தமிழக அரசு பனைமரங்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது அரசின் பனைமர பாதுகாப்பு திட்டத்தின்படி ஓமலூர் இளம்தளிர் பசுமை அறக்கட்டளை குழுவினர் பனைமரங்களை மீட்டெடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி ஆகிய தாலுகாவில் உள்ள ஏரிகளை தேர்வு செய்து ஒரு லட்சம் பனை விதைகளை நடவு செய்யும் திட்டத்தை துவக்கியுள்ளனர் அந்த வகையில் ஓமலூர் அருகே உள்ள கோட்டமேட்டுப்பட்டி பூலா ஏரியில் ஒரே நாளில் ஐநூறு பனை விதைகளை இளைஞர்கள் நடவு செய்தனர் இதேபோல அனைத்து பகுதிகளிலும் பனை விதைகளை நடவு செய்து பனை மரத்தின் எண்ணிக்கையையும் நீர்நிலைகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அனைவரும் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை சேர்ந்த விதைகள் அகாடமி சார்பில் சிலம்ப பயிற்சி பெறும் மாணவ மாணவிகள் சிலம்ப பேரணி நடத்தினர் அந்நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக நடைபெற்ற அந்த பேரணி தாலுகா அலுவலகம் முன்பு நிறைவு பெற்றது பேரணியில் பங்கேற்ற மாணவ மாணவிகள் சிலம்பத்தில் தங்களின் தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்தியது பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை அடுத்த மாதம் தொடங்கவுள்ளதை முன்னிட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நீர்வரத்து கால்வாய்கள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால்களை தூர்வாரும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன கோவையில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு மாநகராட்சியின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் நீர்வரத்து கால்வாய்களை தூர்வாரும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையாளர் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள கால்வாய்களை தூர்வாரும் பணி தொடங்கியுள்ளது மழைக்கால நோய்களான டெங்கு உள்ளிட்ட காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளும் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள நூற்று எண்பத்தோரு கிலோமீட்டர் தொலைவிலான மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால்களை தூய்மைப்படுத்தும் பணியினை சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தொடங்கி வைத்தார் சென்னையை அடுத்த பூந்தமல்லியை ஒட்டிய மழைநீர் கால்வாய்களை தூர்வாரும் பணி தொடங்கியுள்ளது மழைக்காலம் தொடங்கவுள்ள நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ராட்சத வாகனங்கள் மூலம் நகராட்சி அதிகாரிகள் கால்வாய்களை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் மொடச்சூரில் நீர்வரத்து கால்வாய் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் தூர்வாரும் பணியை நகராட்சி ஆணையாளர் பிரேம் ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தார் திருப்பதியில் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் இன்று முதல் இலவச தரிசனத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாள்தோறும் இரவு பதினொன்று முப்பது மணி வரை எட்டாயிரம் பக்தர்கள் வரை சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவர் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிப்பதற்கான இலவச தரிசன டோக்கன்களை அனைத்து பக்தர்களுக்கும் திருப்பதியில் உள்ள சீனிவாசன் கட்டண வளாகத்தில் விநியோகிக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக இலவச தரிசன நடைமுறை கடந்த சில மாதங்களாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் கொரோனாவின் தாக்கம் படிப்படியாக குறைந்து வருவதால் கடந்த எட்டாம் தேதி முதல் பரிசோதனை அடிப்படையில் சித்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரம் பேருக்கு மட்டும் இலவச தரிசனத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது இன்று காலை முதல் இலவச தரிசன டோக்கன்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தில் இருந்து எட்டாயிரமாக உயர்த்தப்பட்டு அனைத்து ஊர்களைச் சேர்ந்த பக்தர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன பக்தர்கள் தங்களது ஆதார் கார்டுகளை காண்பித்து இலவச தரிசன டோக்கன்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது ஆலங்குடி அருகே பாதுகாப்பற்ற முறையில் பழமை வாய்ந்த ஓட்டு கட்டிடத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளிக்கு புதிய கான்கிரீட் கட்டிடம் அமைத்து தர வேண்டும் என அக்கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள கொத்தமங்கலம் சுண்டாங்கி வலசை கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஓடுகள் போட்டு கட்டப்பட்ட பழமை வாய்ந்த கட்டிடமாக உள்ளது இந்நிலையில் கட்டிடமே பாதுகாப்பற்ற முறையில் உள்ளதாகவும் இதனால் மாணவர்கள் அச்சத்தோடு பள்ளிக்கு வந்து செல்வதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது எனவே அங்கு கான்கிரீட் கட்டிடம் அமைத்து தர வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் நீண்ட காலமாக போராடி வருகின்றனர் ஆனால் தற்போது வரை அதிகாரிகள் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காத நிலையில் இனியாவது மாணவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு கட்டிடத்தை சீரமைத்து தர வேண்டும் என அப்பகுதி மக்களும் பெற்றோர்களும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களில் காட்டு யானை பாகுபலி மீண்டும் உலா வர தொடங்கியுள்ளது மேட்டுப்பாளையத்தை ஒட்டியுள்ள புதர்காடுகளில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக முகாமிட்ட ஒற்றை ஆண் காட்டு யானை அடிக்கடி குடியிருப்பு பகுதிகளில் உலா வந்தது அந்த பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது பிரம்மாண்ட உருவம் காரணமாக பாகுபலி என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த காட்டு யானை எவ்வளவு முறை விரட்டினாலும் அடர்ந்த காடுகளுக்குள் செல்லாமலும் பிற யானை கூட்டங்களோடு இணையாமலும் தொடர்ச்சியாக மேட்டுப்பாளையம் சுற்றுப்புற பகுதிகளிலேயே சுற்றி வந்தது பாகுபலி யானையின் கழுத்தில் ரேடியோ காலர் பொருத்தி கண்காணிக்கவும் அதனை நிரந்தரமாக காட்டுக்குள் அனுப்பி வைக்க திட்டமிட்ட வனத்துறை ஆபரேஷன் பாகுபலியை தொடங்கியது ஒரு மாத காலமாக தொடர்ந்து முயற்சித்தும் பாகுபலி புத்திசாலித்தனமாக பிடிபடாமல் இருந்ததால் அதை பிடிக்கும் முயற்சியை வனத்துறை கைவிட்டது பல நாட்களாக பாகுபலி யார் கண்களிலும் தென்படாமல் இருந்ததால் அடர்ந்த காட்டுக்குள் சென்று வேறு யானை கூட்டங்களோடு இணைந்துவிட்டது என வனத்துறையினர் எண்ணிய நிலையில் நேற்று இரவு மீண்டும் குடியிருப்புகள் நிறைந்த பகுதியில் உலா வர தொடங்கியுள்ளது மேட்டுப்பாளையம் நகரை ஒட்டியுள்ள ஓடந்துறையில் விவசாய தோட்டத்துக்குள் நுழைய முயன்ற பாகுபலியை பட்டாசுகள் வெடித்து வனத்துறையினர் விரட்டினர் அதன் நடமாட்டத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்க தொடங்கியுள்ளனர் பாகுபலி மீண்டும் ஊருக்குள் நடமாட தொடங்கியுள்ளது வனத்துறையினரையும் மேட்டுப்பாளையம் பகுதி விவசாயிகளையும் கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் தாளவாடி வனப்பகுதியில் ஏராளமான சிறுத்தைகள் உள்ளன வனத்தை ஒட்டியுள்ள சூசைபுரம் தொட்டக்காஜனூர் பீம்ராஜ் நகர் பகுதியில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக ஆடு மாடு காவல் நாய்களையும் சிறுத்தை தாக்கிக் கொன்றது தொடர்ந்து இப்பகுதியில் கால்நடைகளை வேட்டையாடி வருவதால் விவசாயிகள் சிசிடிவி கேமரா வைத்து கண்காணித்து வருகின்றனர் அதனை பிடிக்க வனத்துறையினர் வைத்துள்ள கூண்டிலும் சிக்காமல் போக்கு காட்டி வருவதால் சிறுத்தையை பிடிக்க முடியாமல் வனத்துறையினர் திணறி வருகின்றனர் இந்நிலையில் திங்கட்கிழமை தொட்டக்காஜனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ரமேஷ் சந்திர விவசாய தோட்டத்தில் வைத்திருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் சிறுத்தை நடந்து செல்லும் காட்சி பதிவானது அப்போது தடுப்பு சுவருக்குள் இருந்த நாய் சிறுத்தையை பார்த்து குறைப்பதும் மேலும் அங்குள்ள ஒரு தெருநாயை பார்த்த சிறுத்தை அதனை பிடிக்க வேகமாக செல்லும் காட்சியும் பதிவாகியுள்ளது சிறுத்தை நடமாட்டத்தால் விவசாயிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர் காடையாம்பட்டி அருகே வருடத்திற்கு ஒருமுறை இரவு நேரங்களில் மட்டுமே பூக்கும் பிரம்மகமலம் பூ பூத்து குலுங்கிய நிலையில் மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து பூஜை செய்து வணங்கி வழிபாடு செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் காடையாம்பட்டி அருகே உள்ள கொங்குப்பட்டி ஊராட்சி கும்பநாயக்கனூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சின்ன பொண்ணு இவரது வீட்டில் பிரம்மகமலம் செடியை வளர்த்து வந்துள்ளார் இந்நிலையில் செடியிலிருந்து பூக்கள் பூக்கத் தொடங்கியுள்ளன வருடத்திற்கு ஒருமுறையும் இரவு நேரத்தில் மட்டுமே பூக்கும் சிறப்புடைய இப்பூக்கள் நறுமணத்துடன் பூத்து குலுங்கியுள்ளன இந்த அதிசய நிகழ்வை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து சென்ற அப்பகுதி மக்கள் பூக்களுக்கு மஞ்சள் குங்குமம் வைத்து கற்பூரம் ஏற்றி வணங்கி வழிபாடு செய்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் அப்பள்ளியில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் சந்திக்கும் ஆனந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தற்போது பல்வேறு துறைகளில் பணிபுரியும் அன்றைய கால நண்பர்களை சுமார் முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சந்தித்த மகிழ்ச்சியை முன்னாள் மாணவர்கள் வெளிப்படுத்தினர் மேலும் தங்களது முன்னாள் ஆசிரியர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் அவர்களுக்கு சால்வை அணிவித்தனர் தொடர்ந்து அன்றைய காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகளை ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பரிமாறிக் கொண்டதோடு இனிப்புகள் பரிமாறிக் கொண்டு செல்பிக்களும் எடுத்து மகிழ்ந்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் திருவண்ணாமலை சாலையில் மூங்கில் துறைப்பட்டு கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை முன்பு தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக காரில் வந்த வெள்ளி வியாபாரி சரவணன் என்பவரை நிறுத்தி சோதனை செய்த போது கணக்கில்லாமல் ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரொக்கம் ஒரு கிலோ வெள்ளி நகைகள் நான்கு கிலோ முன்னூற்றி கிராம் பழைய வெள்ளி நகைகள் வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது அவை அனைத்தும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு சங்கராபுரம் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது பெரியகுளம் பகுதியில் குடிநீர் குழாய் உடைந்து சாலையில் குடிநீர் வீணாகி வருவதால் நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நகராட்சியிலிருந்து பெரியகுளம் வடகரை பகுதிக்கு செல்லும் குடிநீர் குழாய் உடைந்து அதிக அளவில் குடிநீர் வீணாகி சாலையில் செல்வதாக அப்பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எனவே உடனடியாக நகராட்சி நிர்வாகம் குழாயை சரி செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேலும் தரமற்ற குடிநீர் குழாய் பதிப்பாலும் முறையாக குழாய் பதிக்காததே இதற்கு காரணம் என அப்பகுதியினர் தெரிவித்துள்ளனர் மதுராந்தகம் அருகே கோயில் பூட்டை உடைத்து மூன்றடி பெருமாள் கர் சிலை திருடப்பட்டுள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே உள்ள கீழாமூர் கிராமத்தில் உள்ள கை கொடுக்கும் பெருமாள் கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்துவிட்டு வழக்கம் போல் இரவு கோயிலை பூட்டி சென்றனர் இந்நிலையில் கோவிலின் பூட்டை உடைத்த பிள்ளையர்கள் மூன்றடி உயரமுள்ள மூலவர் பெருமாள் கல் சிலையை திருடி சென்றுள்ளனர் புகாரின் பேரில் அங்கு வந்த மேல்மருவத்தூர் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்பிடாரம் தாலுக்காவுக்குட்பட்ட எஸ் கைலாசபுரம் பகுதியில் புதிதாக தனியார் சிமெண்ட் தொழிற்சாலை அமைப்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையில் புதிய சிமெண்ட் சாலை அமைந்தால் கைலாசபுரம் சபரிமங்கலம் ஜம்பளிக்குப்புறம் உமரிக்கோட்டை உள்பட ஏழு கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதியில் நிலத்தடி நீர் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுவதுடன் கால்நடை தீவிர உற்பத்தியும் பெரிதும் பாதிக்கப்படும் என குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இது தொடர்பாக அதிகாரிகளுக்கு அவர்கள் மனு அளித்துள்ள நிலையில் பலன் இல்லை என கூறப்படுகிறது இதையடுத்து கைலாசபுரத்திலிருந்து புதிய புத்தூர் செல்லும் சாலை வழி நெடிகளும் மனித சங்கிலி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அங்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்
தமிழகத்தில் கடந்த பல மாதங்களாக கொரோனா தொற்று காரணமாக பள்ளிகள் சரிவர இயங்கவில்லை இதனிடையில் பள்ளிகளில் மாணவ மாணவிகளின் இடைநிற்றலை தடுக்கும் வண்ணம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் அரசு பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் கல்வியின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் பயிற்சி முகாமுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த விழிப்புணர்வு கலைப்பயணத்தில் ஒயிலாட்டம் தப்பாட்டம் வீதி நாடகம் என பல கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த பயிற்சி முகாமில் பத்து திருநங்கைகள் பங்கேற்று பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர் கலை பயிற்சி பெற்ற இந்த திருநங்கைகள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி மற்றும் கிராமங்களில் பத்து நாட்கள் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி வேலூர் நெடுஞ்சாலை சேவூர் பகுதியில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க் அருகே மிகப்பெரிய பழமை வாய்ந்த புளிய மரம் ஒன்று திடீரென சாலையில் வேறுடன் சாய்ந்தது மேலும் மின்சார கம்பிகள் அறிந்து விழுந்தன அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் சேதம் எதுவும் நிகழவில்லை அதே சமயம் சேவூர் கிராமம் இருளில் மூழ்கியதுடன் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிப்பும் ஏற்பட்டது இந்த நிலையில் தகவல் அறிந்து வந்த ஆரணி தீயணைப்பு துறை நெடுஞ்சாலைத்துறை மற்றும் காவல்துறையினர் சாலையில் விழுந்த புளிய மரத்தை அகற்றி போக்குவரத்தை சீர்படுத்தினர் தொடர்ந்து மின் ஊழியர்கள் மின் விநியோகத்தை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கோட்டாரில் உள்ள நாகர்கோவில் சந்திப்பு ரயில் நிலைய டிக்கெட் கவுண்டரில் ஊழியர் ஒருவர் பணி நேரத்தில் குடித்துவிட்டு பயணிகளிடம் தகாத முறையில் பேசுவதாக சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது இதையடுத்து ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் விசாரணையில் கெபின் ஸ்டீட்ஸ் என்கிற புக்கிங் கிளார்க் ஊழியர் பணியின் போது மதுபோதையில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது உறுதியானது இதையடுத்து அவரை போலீசார் கைது செய்த நிலையில் ரயில்வே நிலைய மேலாளர் கெபின் டீட்ஸை சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டார் பத்தலகுண்டு பகுதியில் வீடுகள் மற்றும் மருத்துவமனையில் புகுந்து அட்டகாசம் செய்யும் குரங்குகளை பிடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பத்தலகுண்டு பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள பகுதிகளில் குரங்குகளின் அட்டகாசம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது அப்பகுதியில் செயல்படும் தனியார் மருத்துவமனைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்குள் புகும் குரங்குகள் கிடைத்தவற்றை எடுத்து சென்று விடுகின்றன தனியார் மருத்துவமனையில் சுவர்களில் வேகமாக ஏறும் குரங்குகள் திறந்திருக்கும் நோயாளிகளின் அறைக்குள் புகுந்து உள்ளே இருக்கும் பழம் பிஸ்கட்டுகளை எடுத்து செல்கின்றன திடீரென அறைக்குள் குரங்குகள் நுழைவதால் நோயாளிகள் அச்சமடைந்து வருகின்றனர் பெரும்பாலும் குரங்குகள் அப்பகுதியில் செல்லும் கேபிள் வயர்களை பிடித்து தொங்கிக் கொண்டு செல்வதால் அடிக்கடி வயர்கள் அருந்து விழுகின்றன இதனால் பல இன்னலுக்கு ஆளாகும் மருத்துவமனை நோயாளிகள் மற்றும் வர்த்தகர்கள் அப்பகுதியில் தொல்லை கொடுக்கும் குரங்குகளை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என வனத்துறையினருக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆளுங்குடியை அடுத்த பாச்சிக்கோட்டை கிராமத்தில் ஓய்வு பெற்ற வருவாய் ஆய்வாளர் ஒருவர் சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் நான்கு ஏக்கர் பரப்பளவிலான தையல் மரங்களை அழித்துவிட்டு செம்மரம் தேக்கு உள்ளிட்ட பயன்தரும் பல வகையான மரக்கன்றுகளை நடவு செய்த நிகழ்வு மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கரியாலூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் போலீசார் சோதனை நடத்தினர் அந்த சோதனையில் குறும்பலூர் கிராமத்தில் பென்சார் ஓடையில் சுமார் எழுநூற்று ஐம்பது லிட்டர் பிடிக்கக்கூடிய சிண்டெக்ஸ் ஒன்றும் ஐநூறு லிட்டர் பிடிக்கக்கூடிய சிண்டெக்ஸ் ஒன்றும் என மொத்தம் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது லிட்டர் சாராய ஊரலை போலீசார் அளித்தனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் புதுநகர் காவல் நிலையம் அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ராதாகிருஷ்ணன் என்பவருக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்காததால் தான் அவர் உயிரிழந்ததாக கூறி உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் உடன்பாடு எட்டப்படாமல் உடலை வாங்க அவர்கள் மறுத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தற்போது தேனி மாவட்டத்தில் கொரோனா மூன்றாவது அலை பரவுவதை தடுக்க 
பேருந்து நிலையத்தில் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் ஆண்டிப்பட்டி போலீசார் இடைவிடாமல் தொடர்ந்து கொரோனா விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் அந்த வகையில் ஆண்டிப்பட்டி காவலர்கள் குழுவினர் பேருந்து நிலையத்தில் குவிந்திருந்த பயணிகளிடம் முகக்கவசம் அணிதல் சமூக இடைவெளி கடைபிடித்தல் கிருமி நாசினி உபயோகப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கம் அளித்தனர் ஆண்டிப்பட்டி போலீசாரின் இந்த பரப்புரை பாராட்டையும் வரவேற்பையும் பெறுவதாக அமைந்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் ஞானோதயம் சோதனைச் சாவடியில் கடந்த மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வெளி மாநிலத்தில் இருந்து கண்டெய்னர் லாரியில் ஐநூற்று எழுபத்தி மூன்று கேன்களில் கடத்தி வரப்பட்ட இருபதாயிரத்து ஐம்பது லிட்டர் எரிசாராயத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக புதுச்சேரி மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஆண்டியார்பாளையம் ராஜா கிளாஸ்பேட்டை சாமிதுரை மனோ முகேஷ் ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்யப்பட்டனர் இந்நிலையில் காவல்துறையினர் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள எரிசாராயத்தை செஞ்சி சக்கரபாணி ஆற்றில் கொட்டி தீ வைத்து எரித்து அளித்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி பகுதியில் பிரியாணி சாப்பிட்டு சிறுமி இறந்த சம்பவம் எதிரொலியாக தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள உணவகங்கள் மற்றும் உணவு விடுதிகளில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த பத்திற்கும் மேற்பட்ட உணவகங்களில் உணவு பாதுகாப்புத்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் இதில் நாற்பத்தி மூன்று கிலோ கெட்டுப்போன இறைச்சி கைப்பற்றப்பட்டு அழிக்கப்பட்டன கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூரில் தனியார் பேருந்து மூலம் கடத்த முயன்ற பன்னிரண்டு பெட்டிகள் வெளி மாநில மது பாட்டில்கள் மற்றும் ஐநூற்று எழுபத்தி ஆறு பவுச் மது பாட்டில்கள் ஆகியவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் இச்சம்பவத்தில் ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன கர்நாடக மாநிலம் சிக்பல்லாப்பூர் மாவட்டத்தில் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைத்து பதினைந்து லட்சம் ரூபாயை திருடர்கள் கொள்ளையடுத்து சென்றுள்ளனர் அவர்கள் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவை சேதப்படுத்தி இந்த திருட்டில் ஈடுபட்டு உள்ளனர் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் பேரே சந்திரா போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து திருடர்களை தேடி வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த புத்தானத்த மூடக்கரை கிராமத்தில் இரவில் சந்தேகப்படும்படியாக நடமாடிய மூன்று நபர்களை பொதுமக்கள் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் போலீசாரின் விசாரணையில் அவர்கள் அப்பகுதியில் இருசக்கர வாகனங்களை திருட வந்தவர்கள் என்பதும் ஏற்கனவே பல்வேறு இடங்களில் திருட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் என்பதும் தெரிய வந்தது இதையடுத்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த செல்வகுமார் ராமச்சந்திரன் மணிகண்டன் ஆகிய மூவரையும் கைது செய்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டத்தில் பாலமேடு அலங்காநல்லூர் சோழவந்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது இதன் பேரில் சோதனையில் ஈடுபட்ட போலீசாரிடம் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஆளடி ராஜா மற்றும் சிக்கநந்தூர் ஆகியோர் சிக்கினர் விசாரணையில் இருவரும் அப்பகுதியில் இளைஞர்களை குறிவைத்து வாட்ஸ்அப் குழு ஒன்று உருவாக்கி அதன் மூலம் கஞ்சா விற்பனை செய்தது தெரிய வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து இருவரையும் கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து மூன்று கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து சிறையில் அடைத்தனர் அரியலூர் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட நகராட்சி பகுதிகளில் நடைபெற்ற சிறப்பு கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் மேலும் இதில் கலந்து கொண்டு தடுப்பூசி செலுத்திய பொதுமக்களுக்கு பிரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் உள்ளிட்ட பரிசு பொருட்கள் குலுக்கல் முறையில் வழங்கப்பட்டன திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரில் பாலாற்றில் நண்பர்களுடன் குளிக்கச் சென்ற கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராகேஷ் என்கிற இளைஞர் நீரில் மூழ்கிய சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது நீரில் மூழ்கியவரை தேடும் பணியில் தீயணைப்பு துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரை அடுத்த ராணிப்பேட்டையில் உள்ள தையல் கடை ஒன்றிலிருந்து புகை வெளியேறுவதை கவனித்த மக்கள் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் தகவலை அடுத்து விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர் விபத்தில் மூன்று தையல் இயந்திரங்கள் உட்பட எழுபதாயிரம் மதிப்பிலான உபகரணங்கள் முழுவதுமாக இருந்து சாம்பலாயின கடலூர் நகராட்சியில் ஆண்டுதோறும் பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பாக மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால்கள் சாக்கடைகள் தூர்வாரும் பணி செப்டம்பர் மாத இறுதியில் அல்லது அக்டோபர் மாத முதல் வாரத்தில் தொடங்கப்படும் அந்த வகையில் இன்று அந்த பணியை தமிழக வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் அம்மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் நகராட்சி அதிகாரிகள் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் 
இந்நிகழ்வுக்காக ஜே சி பி இயந்திரங்கள் டிராக்டர்கள் வேலையாட்கள் என அமைச்சரின் வருகைக்காக பல மணி நேரம் காக்க வைக்கப்பட்டது பள்ளி நேரம் என்பதால் அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது வழக்கமாக நடைபெறும் ஒரு திட்டத்திற்கு அமைச்சர் அதிகாரிகளை அழைத்து போக்குவரத்தை ஸ்தம்பிக்க வைத்து வழக்கமான பணியை தொடங்கியது மக்கள் மனதில் எரிச்சலை ஏற்படுத்தியது இனி வரும் காலங்களிலாவது அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளின் நேரத்தை வீணடிக்காமல் வழக்கமான பணிகளை அவரவர் மேற்கொண்டார் இதுபோல் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படாமல் அமைச்சர் வேலையும் குறையும் என்பது அங்கு பல மணி நேரம் காத்திருந்தவர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள நாடுகாணி பகுதி கேரள மாநிலம் மலப்புரம் மாவட்டத்தை இணைக்கக்கூடிய கூடலூர் நிலம்பூர் சாலை மூன்று மாநில போக்குவரத்திற்கும் முக்கியமான சாலையாகும் நாடுகாணி பகுதியிலிருந்து கேரள மாநில எல்லை வரை சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு போதைய பராமரிப்பு இல்லாத காரணத்தால் சாலைகள் பல இடங்களில் குண்டும் குழியுமாக காட்சியளிக்கிறது இதனால் ஒரு சில இடங்களில் உள்ள ராட்சித பள்ளங்களை கனரக வாகனங்கள் கடந்து செல்ல கடும் சிரமப்படுகின்றன அதேபோல் சாலையில் உள்ள பள்ளங்களை கடக்க கார் உள்ளிட்ட சிறிய ரக வாகனங்களும் அதிக சிரமமும் நேரமும் எடுக்கின்றன இந்த மோசமான சாலை காரணமாக அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதிப்பும் ஏற்பட்டு வருகிறது எனவே இந்த சாலையை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டுநர்கள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மலை பாதையில வந்து கனரக வாகனங்கள் ஓட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவு இருந்தாலும் அதே மீறி கிட்டத்தட்ட கண்டெய்னர் லாரிகள் இந்த கொச்சின் போற அத்தனை கண்டெய்னர் லாரிகளும் இத வழியில தான் போறது அதனால பாத்தீங்கன்னா ரோடு வந்து சின்ன பின்னமாயிருச்சு ஆறு கிலோமீட்டர் கேரா எல்ல வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரோடை கிடையாது அந்த அளவுக்கு சின்ன பின்னமாயிருச்சு ஒரு அர்ஜெனுக்கு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிட்டு எங்க போனாலும் அவங்களும் வந்து அந்த நோயாளி சாகக்கூடிய அளவுக்கு அந்த மாதிரி ரோடு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா பகுதியும் வந்து ரொம்ப குண்டு குழியா இருக்குது மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக அந்த ரோடை வந்து ஒரு பராமரிப்பு பண்ணலாம் கூட வாகன ஓட்டிகளுக்கு மிக நன்றாக இருக்கும்